na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Uh, labda umekuwa mtu wa huzuni, mtu wa hasira, mtu uliyejaa hamaki, mtu uliyejaa miganda mizo ya moyo, kila namna ya depression. Na mambo haya mara nyingi yanatokana na kukosa pendo la baba, pendo la kweli. Ulipokuwa mtoto mdogo ukajikuta hauko chini ya pendo ambalo lingekukuza katika nguvu ya moyo na imekuathiri maisha yako yote mahusiano yako na watu wakati mwingine hata na maendeleo yako kwa ujumla siku ya leo tunakwenda kuangalia nguvu ya injili eh, katika maisha yetu na ile haki ya Mungu inayofunuliwa ndani yake inavyoweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu na kutufanya kuwa watu wa tofauti tunaoishi katika tumaini jipya lililo katika Mungu. Karibu sana. Naitwa Pastor Gulla Kinyorembe wa huduma ya Manifest. Tukipatikana pia katika YouTube, katika Facebook, katika Instagram. Ukiandika jina Pastor Gulla Kinyorembe unakuwa umetupata. Katika kipindi hiki tutakuwa na maombi kwa ajili ya uponyaji wa matatizo mbalimbali mbali katika mwili na katika maisha lakini tukitanguliwa na kusikia kweli ya neno la Mungu. Ebu tuanze kwa kumshukuru Mungu. Baba katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu wetu tena kwa ajili ya siku ya leo. Leo baba yuko mtu ambaye anahitaji kusikia neno lako. Anahitaji kusikia faraja yako. Anahitaji kusikia kusudi lako katika maisha yake anayetaji kusikia sauti yako baba ukamguse mtu huyu ukamlete katika pendo katika neema yako ukamuinue tena kutoka katika shimo katika uharibifu na kumleta karibu katika uhusiano wako nena na moyo wake Mungu ukamfungue katika vifungo mbalimbali mbali vya adui na kumleta katika uhuru wa wana wa Mungu Sauti hii ikawe ni sauti ya neema, sauti ya nguvu, sauti ya kinabii yenye kuleta badiliko katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kama nilivyosema tunaendelea na kuangalia nguvu ya injili katika maisha yetu. Tunaposikia ukweli au kweli ya injili. Na hasa eh, ile haki ya Mungu inayodhihirishwa ndani yake. Tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya tatu msala ya moja tunaona Biblia inasema kwamba lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kwa wote wa aminio maana hakuna tofauti kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho, ate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabia haki yeye amwaminie. Bwana asifiwe sana. Katika vipindi vyote vilivyopita Tuliona vile ambavyo Biblia inasema Paulo anasema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu katika kitabu cha Warumi hiki hiki sura ile ya kwanza anasema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu lakini akasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake kumbe nguvu ya injili ni inatokana na ile haki ya Mungu inayodhihirishwa ndani yake sasa mstari huu E, wa na moja sura ya tatu anasema lakini sasa haki ya Mungu hii imedhihirika imedhihirishwa pasipo sheria inashuhudiwa na Torati na manabii ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani kwa hiyo haki hii inadhihirika ndani ya injili na ni haki inayotokana anasema inadhihirika kwa njia ya imani kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu Jambo lingine tuliliona katika vipindi vilivyopita ni kwamba haki hii ya Mungu 
kumbe ni ile haki ya kuhesabiwa anasema katika msura 24 ni haki ya kuhesabiwa na ni kwa njia ya neema iliyo katika Kristo Yesu kwa sababu kwa sababu gani ni ya kuhesabiwa ni haki inayotokana inayotoka kwa Mungu mwenyewe ni haki inayotoka kwa Mungu mwenyewe na inapewa kwa mtu ambaye hakustahili haku, hakuwa mwenye haki ni mwenye dhambi Biblia inasema maana wote umetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu kwa hiyo wanahesabiwa haki bure ni haki ya bure kwa wenye dhambi kwa waliokosa walio wakosaji lakini watu hawa pamoja na kwamba ni wenye dhambi wamekuja kwa Mungu wamemwamini na walipomwamini wakapewa haki ya bure kwa hiyo kigezo cha kuipata hii haki ya bure ni kumwamini Kristo ni kukubari kumpokea bwana Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako ni kukubali kuzaliwa mara ya pili ni kukubali kumwamini Kristo na we unapokea hii haki ya bure haki ya Mungu haki ambayo tutakwenda kuona kwamba inaleta mabadiliko makubwa sana katika maisha yetu hii ndio nguvu iliyo katika injili ya Kristo Yesu Anasema hivi katika msala wa 25 anasema ambaye Mungu amekusha kumweka awe upatanisho yani Kristo. Tuanze mstari wa 24 sura hii ya tatu ya Warumi. Anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hii huu ndio ukombozi msala wa 25 ambaye Mungu amekusha kumweka awe upatanisho. Kwa hiyo Kristo ndiye upatanisho apate kuonyesha haki yake wakati huu kwa hiyo Yesu Kristo ndiye anakuja kudhihirisha haki yake ili awe mwenye haki anasema na mwenye kuhesabia kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu kwa hiyo Yesu moja ni mwenye haki mbili ni mwenye kuhesabia haki yeye amwaminie kwa hiyo ukimwamini Yesu unahesabiwa haki Ukimwamini Kristo unahesabiwa haki. Hii haki ndio haki inayodhihirika inayodhihirishwa ndani ya injili. Nilisema kwamba injili nguvu yake ni haki hii ya Mungu na ya injili kikosa hii haki ya Mungu inakuwa tena haina nguvu ya kuleta mabadiliko. Yen, haina nguvu tena ya kumbadilisha mtu. Nguvu ya injili ni haki ile ya Mungu inayodhihirika ndani yake. Ni ni nguvu ile ya ukombozi ulio katika Kristo inayodhihirishwa ndani ya injili. Injili kikosa hii inakosa nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Injili ni, ni zaidi tu ya makemeo. Injili ni zaidi tu labda ya kukataza watu kufanya mabaya. Wanaweza kawakataza watu kufanya mabaya lakini hawana nguvu ya kuyaacha hayo mabaya. Sasa nguvu ya kuacha mabaya, nguvu ya kuishi maisha mazuri inapatikana ndani ya injili inayoifunua haki ya Mungu kama tutakavyokwenda kuona hapo baadaye. Sasa tunabaki bado katika kitabu hiki cha Warumi sura ya tano sasa mstari wa kwanza anasema basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo haki hii anasema tukiisha kuhesabiwa haki hii tukishapewa haki hii anasema mwe na amani kwa Mungu yani tuna amani tele kwa Mungu tunaambiwa tuwe na amani ya kutosha kwa Mungu maana tumepewa haki yani tumehesabiwa haki tumekuwa wenye haki haki bure tumeipata haki hii bure kutoka kwa Kristo Yesu anasema Warumi tatu msali wa pili anasema ambaye kwa yeye tumepata Tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Tunafurahi na tunafurahi katika hili tumaini la utukufu wa Mungu. Kilichotuleta katika hii furaha ni haki tuliyohesabiwa anayosema sasa tukisha kuhesabiwa haki basi tuwe na furaha kwa Mungu. Sasa jambo moja nataka tulione hapa haraka haraka kwa sababu ya muda wetu. Nataka tuone kwamba nini kinacholeta mabadiliko? Nini kinacholeta ukombozi? Nini kinachoniletea kubadilika na, na kutoka hatua moja na kwenda nyingine? 
katika kitabu cha Warumi sura ya tano hii mstari wa nane anasema hivi bali Mungu ameonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi kwa hiyo kitu kikubwa hapa hii haki inalifunua pendo la baba inalifunua pendo la Kristo anasema Mungu alionyesha pendo lake hii haki inafunua moyo wa Mungu kwa ajili yetu inafunua moyo wa Mungu kwa ajili yako inakuleta katika pendo Mungu anafunua pendo lake macho yako yanapotiwa nuru Mungu anafunua pendo lake katika maisha yako nimesema hapo mwanzo ya kwamba inawezekana umeishi katika mazingira ambayo hukuwahi kukutana na pendo la kweli la mzazi hukuwahi kukutana na pendo hasa la baba labda hukuishi na baba hukuishi na familia lakini wakati mwingine umeishi na baba na mama lakini hukuonja pendo kabisa wakati mwingine hawa nao ni wanadamu na wakati mwingine hawakuwa na Mungu na wao wameishi na sisi bila kufunua jambo fulani lenye neema bila kufunua moyo wa neema na upendo wa dhati na matokeo yake mambo haya yakaathiri maisha yetu unakuta mtu unaishi katika huzuni tu katika hasira hasira ni nyingi unahamaki kwa haraka mambo madogo yanakupa ya hamaki yanakupa kuhamaki yanakupa kuwa na hasira hasira na watu watu wanaokukosea una hasira hasira ambazo zinakaa kwenye moyo wakati mwingine zinachukua muda mrefu miezi hata miaka wakati mwingine tunatunza mambo ndani ya mioyo yetu una watu wengi umeweka ndani ya moyo wako kama maadui kwa sababu wametenda hili na hili na lile mara nyingi hii inafunua inafunua udhaifu tulionao katika mioyo yetu mioyo yetu haina nguvu ya kustahimili mioyo yetu haina nguvu ya kubeba mambo ni mioyo midhaifu ni mioyo minyonge ni mioyo ambayo haikubeba uzito haina neema ndani mioyo ambayo imekata tamaa wakati mwingine tuna, tunatembea na miganda mizo kwa sababu ya mambo mengi yanayotuzidi mpaka tu, yanatugandamiza tunajikuta tunatembea katika depression lakini hii yote ni ni udhaifu unaotoka mbali ni udhaifu wa moyo ni udhaifu ni, ni hali ya kukata tamaa lakini ni udhaifu ni unyonge moyo ambao hauna nguvu moyo ambao haku, haku, hakuna hauna pendo moyo ambao hauna faraja moyo ambao haukukutana na faraja ya kweli moyo ambao hukukutana na pendo na kweli moyo ambao hukukutana na joto la neema ni moyo uliochoka ni moyo ambao unachoka kwa haraka ni moyo ambao unakata tamaa kwa haraka hii ina athiri hata maisha maisha tu ya kawaida wakati mwingine unakuwa una katika maisha lakini unachoka haraka mambo yanapokwenda ndivyo sivyo yanapokuwa mazuri unafurahi lakini mambo yakiharibika unaharibikiwa maradufu unajikuta umekuwa mnyonge sana huu ni udhaifu mkubwa ni udhaifu ambao unakuwa ndani ya moyo ni udhaifu ambao ningeweza kusema ni, 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 ni wakurithi si kwa sababu ya kwamba umetoka kwa mababu huko lakini naposema kurithi manake moyo ule ambao uliishi katikati ya katikati ya wale waliokulea katikati ya wale ulioishi nao vile ambavyo walikubeba vile ambavyo walikuchukulia labda hukuwa na na pendo lililokuzunguka lakini leo nataka nikupe habari njema zilizo katika Mungu ni Mungu pekee anakuja kujaza hali hiyo ya utupu hilo gepu Mungu anakuja kujaza hiyo hali ya utupu hali hiyo ya uchi wa moyo Mungu anakuja kuijaza kuifunika kila ambacho ukukutana nacho kila ambacho ukua nacho yeye anakuja kuwa badala ya kile anakuja kuwa vazi lako vazi la pendo joto la pendo la Mungu hili ndilo linafunuliwa katika injili injili ni jumla ya haki ya Mungu inayofunuliwa ndani yake ndio maana biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee kwa hiyo chanzo cha ukombozi ni pendo la Mungu linalotoka katika kifua chake 
nalo linafunuliwa kupitia msalaba wa Kristo katika kifo chake. Kwa hiyo Mungu anapokuja duniani kupitia Yesu Kristo anakuja kama vazi kukuvika katika uchi wako katika hali yako ya huzuni katika hali yako ya kukata tamaa katika hali yako ya kusononeka katika hali yako ya hasira katika hali yako ya kuwa na hamaki yeye anakuja kuwa faraja yeye anakuja kuwa nguvu kwako anakuja kuwa faraja kwako nataka niseme hivi warumi tano mstari wa tano. anasema na tumaini hali tahayari kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na roho mtakatifu tulie pewa bwana asifiwe sana anasema na pendo la Mungu limekwisha kumiminwa kumbuka tumeanza na warumi moja na tunaendelea nayo sasa tuko msali wa tano. anaongelea mada ile ile anaongelea kuhusu nguvu ya injili ya kwamba injili ni uweza uletao wokovu na akasema ni ile haki ya Mungu inayodhihirishwa ndani yake. Na anasema ile haki sasa tukisha kuhesabiwa haki tumeona hapo anasema kwamba basi tuwe na amani na Mungu. Sasa tunafurahia katika pendo lake. Maana Mungu kwa kutupenda aliamua kuidhihirisha haki yake kwetu kutuhesabia haki bure. Na anasema hapa sasa mstari wa tano, sura hii ya tano, anasema na tumaini hali tayari kwa maana pendo la Mungu limekwisha kubiminwa katika mioyo yetu. Kwa kama hukukutana na pendo, kama hukukutana na faraja, hujakutana na joto la pendo la kweli. Wakati mwingine ni kweli tunaumizwa, lakini hata tunapoumizwa ama katika mahusiano mbalimbali bado hii inadhihirisha udhaifu wa mioyo yetu tulionayo inatudhihirisha vile tulivyo dhaifu vile tulivyo wanyonge vile ambavyo hatuna moyo wa ustahimivu maana tungekuwa wastahimivu tusingeumizwa tungekuwa na nguvu ndani yetu tusingeumizwa lakini tumeumizwa kwa sababu tu, sisi ni dhaifu ungekuwa na nguvu usingeumizwa lakini umeumizwa kwa sababu ni mnyonge unaumizwa kwa sababu ni dhaifu moyo wako hauna nguvu ya kustahimili lakini Mungu anapokuja anaweka ustahimivu ndani yako maana yeye anajaza pendo lake katika moyo wako anajaza pendo lake ndani yako anakuja na roho wake mtakatifu nawe unakuwa mtu wa tofauti maana pendo la Mungu linadhihirishwa katika moyo wako linadhihirishwa ndani yako na linapodhihirishwa unakuwa mtu wa tofauti kubwa sana nimalize nikisema hivi unakuwa sasa unakuwa mtu wa tofauti yule mtu wa kuhamaki Hamaki inaanza kuisha. Mtu mwenye kujaa huzuni kila wakati, huzuni inaanza kuisha. Mtu mwenye kuumizwa kwa wepesi, kwa rahisi, kule kuumizwa kunaanza kuisha. Kunaanza kupungua. Si kwa sababu hawakusemi vibaya. Si kwa sababu hawakutendei vibaya. Lakini kwa sababu una, un, una nguvu, una misuri. Una misuri ndani yako ambayo imetokana na faraja ya Mungu ndani yako. Mungu ni baba. Anakuwa ni baba yako. Anakuwa ni mtu wako wa karibu. Anakuwa ni baba aliyebeba uhusiano wako na, na yeye. Hivyo unaanza kupata misuri ya ushindi katika moyo wako. Maana ni kwamba unaweza kustahimili hata yale ambayo ulikuwa huwezi kuyastahimili. Hiyo ndio nguvu ya neema. Unaanza kuwa mtu wa tofauti, mtu uliyojaa pendo. Pendo kwa ajili ya watu. Hutawapenda watu kwa sababu tu wanakutendea mema. Lakini hata wale waliotenda mabaya utawapenda. Kwa sababu moyo wako sasa una una misuri. Una ustahimivu. Una nguvu. Unaanza kumfanana baba yako wa mbinguni. Unamfanana Mungu kwa sababu Mungu anakuzaa, anakuzaa katika pendo lake anakuponya moyo wako anakuponya majeraha yako anakuponya na anakuvika nguo pale ulipokuwa huna nguo anakuvika nguo ya pendo pale ulipokuwa uchi anakuvika nguo ya faraja pale ulipokuwa huna faraja na sasa unakuwa mtu uliyebeba neema kwa ajili ya watu unakuwa nuru kwa ajili ya watu hiyo ndio nguvu yenye kuleta mabadiliko katika maisha yetu nguvu ya injili iliyo katika Kristo Yesu
Nataka niombe pamoja na wewe kwa siku ya leo. Tutaendelea na mfululizo wa somo hili. Lakini sasa nataka niombe na wewe. Niombe na wewe ili kusudi Mungu azidi kukupa neema, akupe mafuta, akupe kuona zaidi kila mbacho kinafunuliwa katika injili yake. Mungu akupe kuona zaidi kila ambacho kinafunuliwa katika injili yake. Lakini pia nitaomba kwa ajili ya matatizo na shida mbalimbali ulizonazo katika maisha. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru baba wa mbinguni. Wewe ni mwema, wewe ni Mungu wetu. Mungu uliyejaa upendo mwingi, Mungu uliyejaa wema mwingi. Kwa kumleta Kristo, umefunua pendo lisilo na kifani juu ya wanadamu wote wa kuaminio baba umefunua tumaini la ajabu tunasikia kufurahi katika wewe naomba kwa ajili ya msikilizaji naomba kwa ajili anayenisikiliza Mungu wangu kampe kuona uone aone jambo jipya katika maisha yake naye atanyanyuka katika nguvu mpya nguvu ya pendo lako maana umempenda upeo nayo haki yako yafunuliwa katika injili Injili yafunua haki yako. Injili yafunua pendo lako. Injili yafunua uzima ulio katika wewe. Injili yafunua nguvu iliyo katika wewe. Ninaomba baba neema yako ikafunuliwe katika maisha yake. Ikafunuliwe katika moyo wake. Ninakushukuru baba. Unakwenda kumfanya kuwa mtu wa tofauti. Unakwenda kumfanya kuwa mtu aliyebeba neema. Mtu ambaye ana ustahimivu mtu ambaye anaweza kusamehe mtu ambaye anaweza kuwapenda watu wengine mtu ambaye hayasabu makosa mtu ambaye amebeba ushindi ndani ya moyo wake unaenda kumfanya kuwa jasiri kuwa shujaa mtu ambaye amebeba mafuta katika moyo wake nina kushukuru e baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo amen nataka niombe pia kwa ajili ya mahitaji mbalimbali alionayo Baba katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya mahitaji ambayo yuko nayo mahitaji ya kiafya ikiwa kuna ugonjwa wote nguvu za giza mapepo mizimu maradhi ya kila namna kwa sababu neema yako imefunuliwa sasa ushindi unapatikana shetani hana nafasi juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo pokea uzima pale ulipo pokea kufunguliwa pale ulipo pokea uzima wa Kristo pale ulipo nguvu ya Mungu ikuguse 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 pale ulipo funguliwa pale ulipo uwe huru pale ulipo katika jina la Yesu Kristo Bwana kufungue pale ulipo Bwana kuweke huru pale ulipo. Natuma nguvu ya Bwana. Natuma mamlaka ya Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Ikuguse pale ulipo. Upate kufunguliwa katika jina la Yesu. Upate kuwekwa huru katika jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Uwe huru kwa jina la Yesu. Yale yanaokutesa maradhi, maradhi kwa jina la Yesu Kristo. Ufunguliwe kwa jina la Yesu. Radhi ya pate kutoweka. Ya pate kutoweka kwa jina la Yesu. Hali zozote zinazokutesa za kiuchumi, za kikazi, biashara ambayo imekosa matumaini kwa jina la Yesu Kristo. Milango ikapate kufunguliwa. Milango ikapate kufunguliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo pata kufunguliwa na upate kwa huru kwa jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo gome zozote zile za adui gome za yule mwovu gome zote za yule mwovu juu ya maisha yako zishindwe katika jina la Yesu zishindwe katika jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo ufunguliwe Amen. Amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Kama nilivyosema uh, naitwa Pastor Goodluck Nyerembe wa huduma ya Manifest. 
na ukitaka kutupata pia tunapatikana katika Facebook katika YouTube na katika Instagram ukiandika Pastor Gula Kinyerembe utakuwa umetupata lakini nataka nipate ushuhuda wa kile ambacho Mungu amekusaidia kupitia mahubiri haya kupitia neno hili ikiwa umepona au ikiwa umetiwa moyo kupitia mahubiri haya Mungu akubariki sana tumia namba hii 0713 Asante asante sana. Amen.